بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر اسپرینٹس اسلام علیکم بابا ندیم ہے ڈیر اسپرینٹس اب ہم لاسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کانٹیکٹ ایکٹ کا اور انشاءاللہ ہم کانٹیکٹ ایکٹ کو مکمل کریں گے آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ شیئر کریں گے اور کومنٹ بھی کریں گے جزاک اللہ آج ہم نے ایجنسی کے بارے میں پڑھنا ہے سیکشن 182 اور 2 سیکشن 238 ہے اچھا میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں ایک جرنل کونسپٹ جو ہے وہ ایجنسی کے بارے میں وہ دے دوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کے بحاب پہ کام کرے گا نا کسی کے بحاب پہ ویڈ اتھارٹی کام کرے گا ٹھیک ہے تو وہ جو جس نے اتھارٹی دی ہوگی اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے پرنسپل اور جو اس کے بحاب پہ کام کرے گا اس کو کیا کہیں گے اس کو کہیں گے ایجنٹ اور ان کے درمیان جو ریلیشنشپ بنے گا اس کو کہیں گے ایجنسی ٹھیک ہے تو ایجنسی is a relationship between the principal and the agent it is in fact the authority given to the agent to do something on behalf of the پرنسپل تو یہی ہم آگے پڑھیں گے پھر ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ وہ ایجنٹ کے کیا اختیارات ہیں پرنسپل کے کیا اختیارات ہیں اگر ایجنٹ اس پاور کو ایک سیٹ کرتا ہے تو کیا ہوگا یعنی ہم اس کی مختلف سیچویشنز کو جو ہیں وہ ڈیل کریں گے اچھا وہ ایجنسی کی کئی جو ہیں وہ کئی اقسام ہیں آپ نے اکثر سنا ہوگا مختار خاص مختار عام مثلا کوئی کسی کے بہا پہ کوٹ میں پیش ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے وہ ایجنٹ ہے سی پی سی میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص ان پرسن بھی پیش ہو سکتا ہے وہ تھرو ریکنگنائز ایجنٹ بھی پیش ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ تھرو پلیٹر بھی پیش ہو سکتا ہے تو بسیکلی پلیٹر بھی اس کا کیا ہے ایک ایجنٹ ہے ایڈوکیٹ ایک کانسل جو ہیں وہ بھی کیا ہیں وہ بسیکلی ایک ایجنٹ ہے جو کہ اپنے سائل کے بھی آپ پر کیس اس کا جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ پلیڈ کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو کوئی کسی کے بھی آپ پر کوئی پروپٹی آگے کانٹریکٹ کر رہا ہے اس کے پاس مختاری عام ہے تو وہ بھی کیا ہے وہ بھی کیا ہے ایک کانٹریکٹ ہے یہ جو بروکر ہوتے ہیں بروکر بروکر جو ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی ہاں پہ جو ہوتے ہیں ان کی وہ گرز وغیرہ کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں سیل کرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں وہ بروکر ہیں تو یہ ساری کی ساری کیا ہیں ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک پڑھا تھا مرکنٹائل ایجنٹ جو کیا کرتا ہے کہ وہ مینوفیکچرر کے بھی ہاں پہ چیزوں کو جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ سولڈ آؤٹ کرتا ہے تو یہ سارے جو ہیں ان کو کیا کہیں گے ایجنٹ اور جس کے بھی ہاں پہ وہ کام کرتے ہیں اچھا بینکر ایک بینک جو ہے وہ بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے اپنے کسمر کے بھی ہاں پہ وہ چیک لے رہا ہوتا ہے دے رہا ہوتا ہے پیسے دے رہا ہوتا ہے تو بینکر بھی بیسیکلی ایز ایجنٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے کام کر رہا ہوتا ہے جی بیٹا اچھا اب ہم پڑھتے ہیں سیکشن چپٹر ٹین ایجنسی اپوائنٹمنٹ اینڈ اتھارٹی آف ایجنٹس اب جس طرح میں نے کہا ہے انڈیکس بنا کے سارا کچھ لکھ کے ساس کے ساتھ کریں گے تو پھر آپ کو وہ جو ہے سیکونس کے ساتھ وہ ساری پرویونز بھی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گی یاد ہو جائیں گی سیکشن ون ایٹی ٹو ہے وہ ایجنٹ اینڈ پرنسپل کو ڈیفائن کرتا ہے وہ کہتا ہے ان ایجنٹ ایز اپرسن ایمپلائیڈ ٹو ڈو اینی ایکٹ فار این ادر اور ٹو ریپریزنٹ این ادر ان ڈیلنگ ویڈ دی تھرڈ پرسن دا پرسن فار ہون سچ ایکٹ ایز ڈن اور ہو ایز سو ریپریزنٹیڈ ایز کال دی پرنسیپل ٹھیک ہے مثلا میں کسی کو کہتا ہوں کہ یہ لو یہ میرے بھی آپ پہ یہ دس گوڈز ہیں اس کو تم مارکٹ میں بیچ آؤ تو اس کو کیا کہیں گے to do any act for another اور اگر آپ بطور کانسل اپنے سائل کا کیس لڑ رہے ہیں تو آپ بسیکلی کیا کر رہے ہیں یا آپ کسی کے مختار خاص ہیں مختار عام ہیں تو کیا کریں گے آپ to present another in dealing with the third person تو اس کی سمجھ آگی the person for whom such act is done or who is so represented is called the principle تو بچوں میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آگی ہے ٹھیک ہے Who may employ agent? Any person who is of the... Okay, now, an agent is a person employed to do any act for another or represent is dealing with third person. The person for whom, or who is employed to do any act for another or represent is dealing with third person. یہاں پہ وہ کرتا ہے یا ریپریزنٹ کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں پرنسیپل کہتے ہیں اب سیکشن وان ایٹی تھری ہے جو کہتا ہے ہو می ایمپلائی ایجنٹ ایک ایجنٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ اچھا تھوڑا سا میں نا آپ کو اس میں دوبارہ بتا دوں اس میں وہ نہیں آیا کہ ایجنسی ان کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے اس کو کیا کہیں گے ایجنسی کہیں گے اس کو ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں 
ये जो ये बड़ा अच्छे इन्होंने लिखा है ये कहता है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर एन अदर आर टू रिप्रेजेंट एन अदर इन डीलिंग विद दिस पर्सन द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन आर हु इज प्रेजेंटेड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ये तो हमने पढ़ लिया अ पर्सन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन इज कॉल्ड एजेंट The person who authorizes another person to act is called principal. The contract which creates the relationship of principal and agent is called the agency. और उनके relationship को क्या कहेंगे? Agency कहेंगे. The agent is authorized to create a contract between the principal and a third person. ठीक है. To create a contract, third by after entering into a contract, the agent drop out and ceases to be party to the contract, and the contract binds the principal and the third person. यानी agent के through अगर agent within authority कोई काम करता है, ठीक है, तो वो फिर principal को और उस third person को क्या कर देता है? वो प्रबंध कर देता है. अब हम इसकी जो है, अब फिर आ गए. अच्छा आगे वो सेंशन बताता है एजेंसी के एक एग्रीमेंट होगा ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल एजेंट उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होगा ठीक है और उसके बाद अब जो हमने पार्टियां पढ़ी हैं कि वो एजेंट कौन होगा सेक्शन फोर उसकी बेसिकली क्वालिफिकेशन बता रहा है वन एटी थ्री हु मे एम्प्लॉय एजेंट Any person who is of the age of majority according to the law of which he is subject and who is found mind may apply and employ an agent. तो बड़ा simple है कि जो जो major हो वो क्या कर सकता है? वो एक एजेंट को क्या कर सकता है हायर कर सकता है ठीक है तो ये सेक्शन 183 था अब क्वालिफिकेशन है किसकी एजेंट की ये एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन मे बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ एज ऑफ मेजोरिटी एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट शो एज टू रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू दिन इन दैट बिहाफ हेयर इन कंटेंट देखें ये वन एटी फोर ये कहता है ऊपर तो ये था ना कि प्रिंसिपल के लिए उसका मेजर होना जरूरी है लेकिन वन एटी फोर में जो एजेंट है उसके लिए आ, कोई भी बंदा जो है आ, चाहे वो आ, आ, जो जो चाहे मेजर ना भी हो वो भी बन सकता है एजेंट लेकिन फिर उस सूरत में वो अपने प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ बीइंग माइनर तो आपको 183 और 184 में समझ आ गया प्रिंसिपल के लिए मेजर होना ज़रूरी है लेकिन एजेंट के लिए मेजर होना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर वो कुछ गलत करता है बींग माइनर ठीक है तो उस सूरत में वो टूवर्ड्स द प्रिंसिपल उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी ठीक है तो होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई उसके बाद सेक्शन वन फिफ्टी है वन एटी फाइव है वो बात करता है कंसिडरेशन की वो कहता है कंसिडरेशन नॉन नेटेड नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी वैसे तो हमने वो सेक्शन आई थिंक ट्वेंटी फाइव था जो कहता था एनी कॉन्टैक्ट विद विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड लेकिन ये उसकी एक एक्सेप्शन है यहाँ पे किसी कंसिडरेशन की जो है वो जरूरत नहीं है एक एजेंसी क्रिएट करने के लिए ठीक है उसके बाद ये है ये कहता है एजेंट अथॉरिटी में भी एक्सप्रेस आर एम्प्लॉयड द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट में भी एक्सप्रेस आर एम्प्लॉयड ठीक है कि उसको इन राइटिंग या स्पोकन वर्ड के साथ भी अथॉरिटी दी जा सकती है किसको एजेंट को या उसको थ्रू जो है वो जो है वो इम्प्लाइडली यानी बाई वे ऑफ कंडक्ट भी उसको जो है वो ऑथोराइज किया जा सकता है डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड अथॉरिटी एन अथॉरिटी इज सेट टू बी एक्सप्रेस वन इट इज गिवन बाई वर्ल्ड Not written and authority is said to be implied when it is to be inferred from the circumstances of the case. And things spoken or written are the ordinary course of dealing. May accountable circumstances of the case. So, वो वाजे कर रहा है वो कह रहा है कि एक्सप्रेस तो आ गया ना इन राइटिंग हो गया लेकिन इम्प्लाइड जो अथॉरिटी होगी वो क्या होगी वो थ्रू वो थ्रू होगी किसके वो थ्रू किसके होगी वो सरकमस्टांसी से पता चलेगी मसला हम एक बात देखते हैं एलस्टेशन देखते हैं ये ओन अ शॉप इन कोयटा एक ही कोयटा में शॉप है लिविंग इन सेल्फ कराची वो कराची में रहता है एंड विजिटिंग द शॉप अकेले और कभी कभार वो दुकान पे आता है ठीक है द शॉप इज मैनेज बाय बी और दुकान को मैनेज कौन करता है बी एंड ही इज इन दैबिट ऑफ अर्निंग गुड्स फॉर सी और 
और वही वो जो है वो सी के लिए जो है वो गुड्स का जो है वो क्या करता है यानी उसके ऑर्डर वगैरह बुक करता है इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज ऑफ शेयर एंड ऑफ पेइंग फॉर दम आउट ऑफ एज फंड विद एज नॉलेज ए हैज एन एम्प्लॉय थर्ड फ्राम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्राम सी इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज ऑफ शॉप देखें यहाँ पे कोई स्पोकन वर्ड या राइटिंग में नहीं था कि ए की शॉप थी कराची में वहाँ उसने एक बंदा बिठाया हुआ था मैनेजर भी जो उसके बिहार पर ट्रांजेक्शन करता था तो ये एक जो एलिस्ट्रेशन है ये कहती है कि अब ये उनके दरमियान एक इम्प्लाइड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है तो ये लगता है आपको 187 की भी समझ आ गई अब इसी को ना देखें कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी इम्प्लाइड या एक्सप्रेस ही है लेकिन जो इम्प्लाइड है उसकी भी फिर आगे उसकी एग्जाम्पल्स के हिसाब से उसकी टाइप्स की जा सकती हैं तो अगर हम वो बुक को देखें तो उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसकी जो है वो उसने उसकी टाइप्स बना के रखी हैं मसला ये काइंड ऑफ एजेंसी जर्नल स्पेशल एजेंट यूनिवर्सल मर्कंटाइल एजेंट ये उसकी एग्जाम्पल हैं प्लीज़ पढ़ लीजिएगा एजेंट की जो हमने एग्जाम्पल देखी है ना ये उसकी एग्जाम्पल हैं वैसे ये आपके वो हिस्सा नहीं है लेकिन उसने उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया ये देखें एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट भी हो सकती है बरए एम्प्लॉयड एग्रीमेंट भी हो सकती है ठीक है और उसकी हमने एग्जाम्पल जो है वो देखी है अब स्टॉपल स्टॉपल भी हो सकती है जहाँ पे बंदा जो है वो अपने कंडक्ट से जो है वो क्या करे उसको जो है वो साबित करे मसलन जैसे हमने वो एग्जांपल जो देखी थी उधर इधर तो वो बेसिकली कंडक्ट से ही बन रहा है ना कंडक्ट से ही साबित हो रहा है ना वो उसका एजेंट है ठीक है यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं बाय कंडक्ट की इम्प्लाइड एजेंसी की वो कहता है ए टेल बी इन प्रेजेंस ऑफ पी डेट ही इज पीज एजेंट पी डज नॉट ऑब्जेक्ट टू द स्टेटमेंट एंड रिमेन क्वाइट लेटर बी एंटर इन टू अ कॉन्टैक्ट विद ए थिंकिंग डेट इज पीज एजेंट पी इज बाउंड बाय दिस कॉन्टैक्ट देखें वेरी सिंपल कि पी जो है वो ए टेल्स बी इन प्रेजेंस ऑफ पी दैट ही इज पीज एजेंट कि ए बी को कहता है मैं पी का एजेंट हूँ पी मौके पर खड़ा है ठीक है वो ऑब्जेक्ट नहीं करता इस स्टेटमेंट को ठीक है तो ये आप जरा देखें बाय स्टॉपल बाय स्टॉपल वो प्रिंसिपल पढ़ रहा है बाय स्टॉपल जो है वो एक एजेंसी क्रिएट हो रही है तो उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल जो है वो दी है ठीक है उसके बाद पी टर्मिनेटेड दी सर्विस ऑफ एजेंट ए नो नोटिस टू दिस इफेक्ट वॉज गिवन बाई पी सबसिक्वेंटली ए परचेज सम गुड्स फ्राम टी ऑन बिहाफ ऑफ पी इट वॉज हेल्ड दैट पी वॉज लाइबल टू पे प्राइस टू टी देखें पी ने ए कोई एजेंसी टर्मिनेट कर दी लेकिन उसने इसका उसको नोटिस नहीं दिया ठीक है तो फिर वो वो जो बेशक उसने इन राइटिंग की और टर्मिनेट लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं हुई है को तो अगर कम्युनिकेट नहीं हुई तो इस दौरान में अगर ए ने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया तो पी उसका क्या होगा वो पाबंद होगा ठीक है उसके बाद कहता है जी अब बेसिकली ये भी इम्प्लाइड थी एजेंसी बाय होल्डिंग आउट द प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द एक्ट ऑफ एजेंट इफ ओन एन अर्लियर ओकेजन ही मेड अदर पर्सन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग सम एक्ट ऑन इज बिहाफ इज डूइंग विद अथॉरिटी बट इफ एन एजेंट हैज अ लिमिटेड अथॉरिटी द प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड फॉर हिज एक्ट बियॉन्ड दैट अथॉरिटी बी इज अ सर्वेंट ऑफ ए B buys goods on credit from C and A pays for them regularly. B buys the goods from C on credit for personal use. A is liable to C for the payment. अच्छा वो क्या कहता है वो कहता है कि इसकी एग्जाम्पल बाय होल्डिंग आउट को बेसिकली ये इम्प्लाइड हमने उधर देखा जो स्टैचू में लिखा है ना एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तो ये हम जितनी भी बेसिकली उसने एग्जाम्पल्स की हेडिंग्स बना दी हैं तो ये भी एक इम्प्लाइड एजेंसी की एक मिसाल है कि एक सर्वेंट था ए का ठीक है वो चीज़ें उठाता था और सी से और ए उसकी जो है वो पेमेंट करता था बी ने उससे गुड्स खरीदी ठीक है अब उसने उससे अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीद ली तो अब ये बाय होल्डिंग आउट चूँकि वो बाय कंडक्ट या बाय एम्प्लॉयडली जो था वो उसका एजेंट था ए का तो सी ने उसको चीज़ें दे दी तो सी इज़ लाइबल टू सी फॉर पेमेंट ठीक है अच्छा उसके बाद है एजेंसी बाय नेसेसिटी अच्छा इसको आप पढ़ लीजिएगा वैसे इसकी एग्जाम्पल बड़ी प्यारी है वो कह रहा है ए आस बी टू डिलीवर फ्रूट टू ए स्टोर टू इन कराची बी फाइंड दैट फ्रूट्स आर पेरिशेबल एंड सेल दैम एट मुल्तान देर द सेल इज बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल कितनी अच्छी एग्जाम्पल है 
देखें एजेंसी तो ये थी ना कि वो कराची में लेके जाएगा फ्रूट लेकिन उसने उसको इसलिए मुल्तान में भेज दिया कि वो खराब हो रहा था वो वो क्या हो रहा था खराब हो रहा था तो हम इसको क्या कहेंगे हम इसको ये कहेंगे कि ये अंडर नेसेसिटी उसने जो है उनका एक वो क्या कहते हैं एक एजेंसी क्रिएट होगी किसके लिए मुल्तान के लिए ठीक है आगे भी एग्जांपल ऐसे ही उसको आप देख लेंगे आगे वो कहता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्या है कि एजेंट बंद नहीं था कोई यानी एजेंट ने अपनी मर्जी से कोई काम किया उसका उसको इख्तियार नहीं था अच्छा एक बात याद रखिएगा जो एजेंट है ना उसकी लायबिलिटी उस हद तक होगी जिस हद तक उसको इख्तियार दिया गया और प्रिंसिपल की टू वर्ड थर्ड पर्सन लायबिलिटी उस हद तक होगी जिस हद तक एजेंट विद इन द डोमेन विद इन द मैंडेट कोई एक्ट करेगा अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाके कोई ऐसा एक्सीडिंग द अथॉरिटी वो को काम करेगा तो उसका प्रिंसिपल जो है वो पाबंद नहीं होगा अब फर्ज करें कि एजेंट को सिर्फ इतना इख्तियार था कि वो पाँच सौ रुपये की कोई चीज़ खरीद सके सी से ठीक है उसने हज़ार रुपये की खरीद ली तो अब इख्तियार तो था नहीं उसके पास एजेंट के पास लेकिन अगर जो प्रिंसिपल वो ये कह दे कि भाई मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ तो अब ये एजेंसी क्रिएट होगी बाय रेक्टिफिकेशन जहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन जो उसकी मिस्टेक है एजेंट की उसको वो क्या कर लेता है ऑन कर लेता है कौन प्रिंसिपल ठीक है तो ये एजेंसी बाय रेक्टिफिकेशन क्या है एजेंसी बाय रेटिंग वैन पर्सन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर विद Out his authority and his act is accepted by the later. In this act is not accepted. There is no agency where there are act done by one person on behalf of the another with and but without his knowledge and or authority he may elect to rectify the own such act. If he rectify the act, the same act will follow as if they have been performed by the authority. We have section one ninety six. We will read it. Okay. Again, I have given you an example. Now, I am telling you another one. एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी हो सकती है वो क्या है उसकी वो एग्जांपल कहता है वो कहता है डी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एस टू बाय मशीनरी फॉर कंपनी डी एक्स एज एन एजेंट ऑफ कंपनी सो द कंपनी इज लाइबल फॉर डी एक्स एज ए प्रिंसिपल ठीक है अब ये देखें कि वो वो कंपनी का डायरेक्टर है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो काम नहीं कर रहा ठीक है तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है वो कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी वो एक एजेंसी क्रिएट हो जाएगी बिटवीन द कंपनी एंड दैट थर्ड पर्सन तो बच्चों होप के आपको इसकी भी समझ आ गई बेसिकली है वही एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी लेकिन हमने उसने उसकी एग्जाम्पल्स को हेडिंग्स दे के लिखा है तो हमने उसको भी देख लिया है जजाकल्ला अच्छा जी आगे एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी डू एन एक्ट हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग विच इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डू सच एक्ट एन एजेंट हैविंग एन अथॉरिटी टू कैरी ऑन अ बिजनेस हैज अथॉरिटी टू डू एवरी लॉफुल थिंग नेसेसरी फॉर पर्पज आर यूजली डन इन द कोर्स ऑफ कंडक्टिंग सच बिजनेस यहाँ पे वो ये कह रहा है कि एक तो अथॉरिटी एजेंट की वो होगी ना जो कि इन राइटिंग होगी जो तय शुदा होगी इसके अलावा वो हर वो काम या वो कर सकता है वो जो के जो के वो लाफली करने का जो है वो इख्तियार रखता है मसला नीचे जाके उसने उसकी एग्जांपल दी है वो कहता है इज इम्प्लॉयड बाय बी रिजाइडिंग इन लंडन टू रिकवर एट कराची या डेट ड्यू टू बी ए मे अडॉप्ट एनी लीगल प्रोसेस नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ रिकवरिंग द डेट एंड मे गिव अ वैलिड डिस्चार्ज फॉर द सेम देखे ना अब जो एजेंट है उसको ये नहीं पावर्स दी गई कि तुमने किस किस तरह से वो तुमने जो है वो क्या कहते हैं उससे डेट रिकवर करना है लेकिन वो हर वो लीगल पर्पज जो है वो अडॉप्ट कर सकता है जो अल्टीमेटली जिसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो रिकवरी ऑफ डेट हो अच्छा जी ए कंस्टिट्यूट बी इज एजेंट टू कैरी ऑन इज बिजनेस ऑफ अ शिप बिल्डर बी मे परचेज टिम्बर एंड अदर मटीरियल एंड हायर वर्क मैन फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस आप देखें उसने उसको सिंपल अपना एजेंट बनाया है किस लिए वो एक शिप बिल्डर है बिजनेस ऑफ शिप बिल्डर करे अब वो शिप बिल्डर का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने जो कुछ करना है जो कुछ भी करना है वो 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 उसको इन राइटिंग लिख के जो है वो देने की जरूरत नहीं है बहुत इंपॉर्टेंट था सेक्शन 188 ठीक है
आगे सेक्शन 189 है वो कहता है एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी कह रहा है एन एजेंट हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग हिज प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस अंडर द सिमिलर सरकमस्टेंसेस ठीक है और यहां पे वो कह कह रहा है कि इमरजेंसी में भी वो हर वो वो काम कर सकता है जो कि एक ऑर्डिनरी मैन जो है ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मैन जो है उस सिचुएशन में करे मसलन वो कह रहा है एन एजेंट फॉर सेल में हैव गुड्स रिपेयर्ड इफ इट इज नेसेसरी देखे ना अब उनका कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था लेकिन वो वो गुड्स को रिपेयर करवाने वो करवा सकता है क्यों क्योंकि वो उसको गुड्स को रिपेयर करवाएगा तो वो आगे काम चलेगा ना ठीक है एक कंसाइन प्रोविजंस to be at lahore with direction to send them immediately see at travelpindi we may sell the provisions at travelpindi if they will not bear the journey to travelpindi without spoiling aur agar usko lage ki wo jo maine wahan pe ja ke cheeze deni hai रावलपिंडी वो वहाँ जाते हुए ख़राब हो जाएंगी तो वो फिर उनको क्या कर सकता है उसको अदरवाइज़ जो है वो उसको जो है ना वो सेल आउट कर सकता है एक्चुअली ये वही चीज़ें हैं जो हम उधर जो है एग्जांपल्स के साथ जो है वो पढ़ के आए हैं ठीक है अब एक सब एजेंट के बारे में आ जाता है सेक्शन नाइन्टी एट है वैन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट एन एजेंट कैन नॉट लॉफुली एम्प्लॉय एन अदर टू परफॉर्म एक्ट विच ही हैज एक्सप्रेसली आर एम्प्लॉयडली अंडरटेकन टू परफॉर्म पर्सनली एंड अनलेस बाय ऑर्डनरी कस्टम ऑफ ट्रेड और सब एजेंट मी और फ्रॉम नेचर ऑफ द एजेंसी आर सब एजेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड देखिए वो ये कह रहा है कि एक एजेंट आगे जो है अपनी पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता अगर ये तय शुदा था कि वो वो काम जो है उसको क्या करेगा पर्सनली करेगा लेकिन अगर एक ऑर्डनरी कोर्स कस्टम ऑफ ट्रेड में जो है वो अगर एक सब एजेंट जो है वो एज पर द नेचर ऑफ द एजेंसी जो है तो उसको जो है वो क्या किया जा सकता है वो एम्प्लॉय किया जा सकता है मसलन ए जो है वो ए ने बी को अपना एजेंट रखा है कि वो चीज़ों को सोल्ड आउट करे ना तो अब अगर बी आगे छोटा मोटा काम करने के लिए या चीज़ों को डिलीवर आगे किसी को डिलीवर करने के लिए कोई बंदा रख लेता है तो वो उस बिजनेस का तकाजा है ठीक है ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे गोरमे वालों ने एक मैनेजर रखा और मैनेजर ने आगे फिर बंदे रख लिए ठीक है तो दिस इज द थिंग के सब एजेंट की डेफिनेशन है ठीक है अच्छा उसके बाद है वन नाइनटी वन सब एजेंट फाइंड अ सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी और वो किसके कंट्रोल में होगा वो ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में होगा आगे उनकी लाइबिलिटी शुरू हो जाएंगी वो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रिंसिपल बाय सम एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड वेयर वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड द प्रिंसिपल इज सो फार एज रिकॉर्ड थर्ड पर्सन रिप्रेजेंटेड बाई सब एजेंट एंड इज बाउंड बाय एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट एज इफ दे वर एन एजेंट ओरिजिन अपॉइंटेड बाय द प्रिंसिपल देखें ए का एजेंट है बी और बी ने विद इन विद इन दिवियंस ऑफ लॉ सी को सब एजेंट रख लिया अब सब एजेंट की जो लाइबिलिटी होगी उसका डायरेक्ट प्रिंसिपल जो है वो क्या होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सब एजेंट द एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट अब जो एजेंट है वो प्रिंसिपल को लाइबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट क्या मतलब कि अगर कोई सब एजेंट कोई चीज़ गलत करता है गलत करता है ठीक है अपनी अथॉरिटी से एक्सीड करता है तो उस सूरत में डार जो प्रिंसिपल को जो एजेंट है जिसने वो सब एजेंट रखा है वो क्या होगा वो लाइबल होगा उसके बाद है सब एजेंट रिस्पॉन्ड द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इज एक्ट टू द एजेंट बट नॉट टू द प्रिंसिपल एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड और विलफुल रॉन्ग इसी तरह जो सब एजेंट है वो सिर्फ और सिर्फ किसको लाइबल होगा जवाब देने का एजेंट को लेकिन अगर फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग होगी तो फिर उस में वो प्रिंसिपल को भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसका जवाब देने का उसके बाद सेक्शन वन है वो कहता है एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट अपॉइंटेड विद आउट अथॉरिटी हाँ अब जब वो उसको विद आउट अथॉरिटी सब एजेंट को रख लिया गया है 
तो अब क्या होगा वेयर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो हैव अपॉइंटेड ए पर्सन टू एक्ट एज ए सब एजेंट द एजेंट स्टैंड टुवर्ड्स सच पर्सन इन द रिलेशन ऑफ अ प्रिंसिपल टू एन एजेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट बोज टू द प्रिंसिपल एंड टू थर्ड पर्सन द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ पर्सन सो एम्प्लॉयड नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल देखें अगर उसने विदाउट अथॉरिटी एजेंट ने सब एजेंट रख लिया है तो अब वो जो एजेंट है वो थर्ड पर्सन को भी जवाबदेह है और वो प्रिंसिपल को भी है वो जवाबदेह है लेकिन वो जो सब एजेंट है वो ना प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल है और ना प्रिंसिपल उसको जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली एजेंट ही उसको रिस्पॉन्सिबल है दोबारा पढ़ देता हूँ वेर एन एजेंट विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू डू सो हैव अपॉइंटेड पर्सन टू एक्ट एज ए सब एजेंट द एजेंट स्टैंड टू सच पर्सन इन द रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल टू एन एजेंट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट बोज टू द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन द प्रिंसिपल इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्ट ऑफ पर्सन सो एम्प्लॉयड नॉर इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल तो वो वही बात कह रहा है कि अगर एक सब जो एजेंट है उसके बारे में कोई अथॉरिटी नहीं थी तो उसकी रिस्पॉन्सिब उसकी हद तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एजेंट की बनेगी प्रिंसिपल की नहीं बनेगी ठीक है उसके बाद रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी वेर एन एजेंट होल्डिंग एन एक्सप्रेस एन एम्प्लॉयड थर्टी टू नेम एन अदर पर्सन टू एक्ट फॉर प्रिंसिपल इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी हैज नेम्ड एन अदर पर्सन अकॉर्डिंगली सच पर्सन इज नॉट ए सब एजेंट बट एन एजेंट ऑफ द प्रिंसिपल फॉर सच पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द एजेंसी एज इज इंटरेस्टेड टू हिम अच्छा सेक्शन वन नाइन्टी फोर ये कहता है कि जहाँ पे प्रिंसिपल ने खुद ही एजेंट को ये कहा हो कि आप इस इस तरह से कोई बंदा जो है उसको हायर कर लो तो वो जो थर्ड पर्सन वो अकॉर्डिंगली हायर करेगा एजेंट उसको सब एजेंट नहीं कहेंगे बल्कि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा किसको प्रिंसिपल को देखें इसके एग्जाम्पल देखें मैं ये एग्जाम्पल पढ़ता हूँ कहता है ए डायरेक्ट बी हीज सोलिस्टर टू सेल इज अस्टेट बाय ऑक्शन ए बी को कहता है बाय ऑक्शन मेरी स्टेट भेज दो एंड टू एम्प्लॉय एन ऑक्शनर फॉर दैट पर्पज और उस पर्पज के लिए एक ऑक्शनर अपॉइंट करो बी नेम सी बी जो है वो सी को जो है वो ऑक्शनर जो है वो अपॉइंट कर देता है ठीक है टू कंडक्ट दस सी इज नॉट ए सब एजेंट बेशक उसको एजेंट ने अपॉइंट किया है लेकिन वो सब एजेंट नहीं है क्योंकि उसने उसको किसकी डायरेक्शन पे अपॉइंट किया है ए के डायरेक्शन में बब एज एजेंट तो वो जो ऑक्शनर होगा वो डायरेक्ट किसका ऑक्शन करवाएगा एजेंट ए प्रिंसिपल का फॉर द पर्पज ऑफ कंडक्ट ऑफ सेल ठीक है तो हो के आपको समझ आ गई उसके बाद एक और एग्जाम्पल है वो कहता है ए अथोराइज बी अ मर्चेंट इन चट्टावान टू रिकवर द मनी ड्यू टू ए फ्रॉम सी एंड को बी इंस्ट्रक्स डी असलिस्टर टू टेक लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट सी एंड को फॉर द रिकवरी ऑफ द मनी डी इज नॉट ए सब एजेंट बट इज सुलिस्टर फॉर ए अगेन एक और जो बात जो है वो सामने आ गई वो क्या है कि ए बी को ऑथोराइज करता है कि वो क्या करे कि वो मनी रिकवर करवाए किसी से किस से सी से ठीक है तो वो अब देखें अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो जितने भी लाफुल एक्ट्स हैं वो भी वो अख्तियार कर सकता है तो अब रिकवरी के लिए अगर उसने एक सोलिस्टर हायर कर लिया है तो वो सोलिस्टर सब एजेंट नहीं कहलाएगा बल्कि डायरेक्टली प्रिंसिपल का एजेंट कहलाएगा ठीक है उसके बाद है सेक्शन वन नाइन्टी फाइव एजेंट ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन एज ए मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रोडेंट्स वुड एक्सरसाइज इन हिज ओन केस एंड इन इफ ही डज दिस ही इज नॉट रिस्पॉन्टेड टू प्रिंसिपल फॉर एक्ट एंड नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट सो सिलेक्टेड यहाँ पे वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर एजेंट के प्रिंसिपल के कहने पे एजेंट ने इन गुड फेथ किसी को सब एजेंट रख लिया या किसी को हायर कर लिया तो अब वो जो एजेंट होगा वो उस बंदे की 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 नेगलिजेंस वगैरह का जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा 
दोबारा मैं इसको पढ़ रहा हूँ वो कह रहा है इन सेलेक्टिंग सच एजेंट फॉर इज प्रिंसिपल एंड एजेंट इज बाउंड टू एक्सरसाइज द सेम अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्शन एज ए मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंट एंड फूड एक्सरसाइज इन केस एंड इफ ही डज दिस ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द एजेंट सो सेलेक्टेड तो हो गो आपको इसकी समझ आ गई वो एक एग्जाम्पल भी देता आगे वो कहते हैं इन स्ट्रक्ट बी अ मर्चेंट एंड टू बाय अ शिप फॉर हिम बी इम्प्लॉय अ शिप सर्वेयर of a good reputation to choose a ship for a the uh, surveyor make the choice negligently and the ship turn out to the uh, unseaworthy and is lost b is not but the surveyor is responsible to a ab ye dekhiye yahan pe ye example hai ki b ne a ke kehne pe uske liye ek banda jo hai wo hire kiya theek hai तो अब अगर वो जो बंदा उसने हायर किया है इन गुड फेथ किया है तो वो अगर वो किसी किस्म की नेगलिजेंस दिखाता है या उसकी वजह से लॉस हो जाता है तो बी एजेंट उसका जिम्मेदार नहीं होगा बल्कि उसके वो ए के कहने पे जिसको उसने हायर किया था वो वो सर्वेयर जो है वो उसका क्या होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा तो यही बेसिकली सेक्शन था एजेंट ड्यूटी नेमिंग सच पर्सन कि अगर वो इसको इन गुड फेथ वो उसको करता है उसकी कोई नेगलिजेंस नहीं है तो फिर वो उसके एक्ट्स का जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अब एक और एग्जांपल है बी एक कंसाइंस गुड टू बी या मर्चेंट फॉर सेल बी इन ड्यू कोर्स इम्प्लॉय एन ऑक्शनर इन गुड क्रेडिट टू सेल द गुड्स ऑफ ए एंड अलाउ द ऑक्शनियर टू रिसीव द प्रोसीड ऑफ द सेल द ऑक्शनियर आफ्टर वर्ड बिकम इन सॉलमेंट विदाउट हैविंग अकाउंटेड फॉर द प्रोसीड बी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू ए फॉर द प्रोसीड ए जो था उसने क्या किया उसने बी को कहा कि तुम किसी ऑक्शनर को हायर करो ठीक है तो बी ने किसी ऑक्शनर को हायर किया वो ऑक्शनर जो है वो डिफॉल्ट कर गया तो वो बी उसका जिम्मेदार नहीं होगा क्योंकि उसने जो किया था वो किसके कहने पे किया था प्रिंसिपल के कहने पे किया था उसके बाद रेटिफिकेशन ये हम पढ़ चुके हैं ए राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन वेर एक्ट्स आर डन बाई वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द एन अदर बट विदाउट हिज नॉलेज आर अथॉरिटी ही मे एक्ट टू रेटिफाई आर टू डिस ऑन सच एक्ट इफ द रेटिफाई दैम द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बिन परफॉर्म बाई इज अथॉरिटी हम पढ़ चुके हैं कि अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड जाके को काम किया लेकिन लेटर ऑन उसको ऑन कर लेता है प्रिंसिपल तो फिर वो ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था रेटिफिकेशन मे बी इम्प्लॉयड आर एक्सप्रेस रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस आर इम्प्लॉयड ठीक है इन कंडक्ट ऑफ पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट आर डन मसलन कह रहा ए विद आउट अथॉरिटी बायज गुड्स फॉर बी Afterward, B sell them to C on his own account. B is B's conduct implies a ratification of the purchase made for him by A. कि A ने without a thirty goods खरीदी किसके लिए B की और B ने उन goods को आगे भेज दिया तो इसका मतलब है implyedly उसने A का जो without a thirty जो act था उसको क्या कर दिया ratify कर दिया. फिर एक और example है वो कहता है A Without B's authority, lends B money to C. Afterward, B accept interest on the money from C. B A B's conduct implies a ratification of the loan. मसलन A ने B के जाजत के बगैर जो है वो उधार दे दिया किसको? C को. ठीक है. तो afterward B ने interest ले लिया C से जो creditor था. तो ये कहा जाएगा कि उसने B conduct implies ratification of the loan. मेड बाई दी ए ठीक है उसके बाद है नॉलेज रेकोजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाई अ परसन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटीरियली डिफेक्टिव देखिए ये ये कहता है कि अगर कोई किसी एक्ट को रेक्टिफाई कर रहा है लेकिन उसको बियॉन्ड द ये नॉलेज नहीं है कि असल पीछे सिचुएशन क्या थी ठीक है तो वो कह रहा फिर उसको वैलिड रेटिफिकेशन नहीं कहा जा सकेगा पहले उसके इलम में ये लाया जाए कि भाई ये मिस्टेक हो गई है और उसके बाद अगर वो उसको दुरुस्त कर ले या मान ले तो उसको रेटिफिकेशन कहेंगे ठीक है 
اور اس کے بعد ایفیکٹ آف ریٹیفکیشن ان آتھورائز ایکٹ فارمنگ پارٹ آف ایٹرازیکشن اے پرسن ریٹیفائی اینی ان آتھورائز ایکٹ ڈان آن اس بی آف ریٹیفائی دا ہول آف دی ٹرازیکشن آف ویچ سچ ایکٹ فارمڈ آ پارٹ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس ٹرازیکشن کا کوئی ایک ان آتھورائز ایکٹ بھی اگر وہ اس کو کیا کر دے اس کو اگر لیگلائز کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے کے سارے ٹرانزیکشن کو کیا کر دیا آتھورائز کر دیا ٹھیک ہے تو ہو کے آپ کو اس کی جو ہے وہ سمجھ آ گئی اس کے بعد ہے ریٹیفکیشن آف ان آتھورائز ایکٹ کین ناٹ انجر تھرڈ پرسن این ایکٹ ڈان بائی ون پرسن بی ہاف آف دی این ادر ود آؤٹ سچ ادر پرسن اتھارٹی وچ اف ڈان ود اتھارٹی وڈ ہیو دا ایفیکٹ آف سبجیکٹنگ اے تھرڈ پرسن ٹو ڈیمیجز آر آف ٹرمینیٹنگ اینی رائٹ اور انٹرسٹ آف اے تھرڈ پرسن کین ناٹ بی ریکٹیفکیشن بی میڈ ٹو ہیو سچ ایفیکٹ ٹھیک ہے مثلا وہ ایک ایگزامپل دیتا ہے وہ کہتا ہے اے ناٹ بینگ آتھورائز دیر آف بائی بی ڈیمانڈز آن بی ہاف آف بی دا ڈیلیوری آف چیٹل دا پراپرٹی آف بی فرام سی ہو از ان پوزیشن آف اٹ دس ڈیمانڈ کین ناٹ بی ریکٹیفائڈ بائی بی سو ایز ٹو میک سی لائیبل فار ڈیمجیز فار ہز ریفیوزل ٹو ڈیلیور اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ مثلا میں نے آپ سے کہا کہ سی کے پراپرٹی واپس کرو ٹھیک ہے آپ نے کہا بھائی آپ تو آتھورائز ایجنٹ ہی نہیں ہو میں آپ کو کیوں واپس کروں ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو مثلا آپ سے آپ نے یعنی دوبارہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ میرے بھائی نے یہ بات کہی کہ میں آپ سے پیسے لوں ٹھیک ہے آپ نے کہا بھائی آپ تو آتھورائز ایجنٹ ہی نہیں ہو نا تو میں آپ کو نہیں دوں گا بعد میں کیا ہوا کہ اس نے مجھے آتھورائز کر دیا حالانکہ میں آتھورائز نہیں تھا ریکٹیفائی کر دیا تو اب وہ جو آپ نے جو ریفیوز کیا تھا اس کے لیے آپ لائبل نہیں ہوں گے تو یہی یہ سیکشن 200 ہنڈریڈ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ مثلا جس وقت وہ ان آتھورائز تھا اگر اس دوران میں جو تھرڈ پرسن ہے اس نے اگر کوئی انکار کر دیا تو وہ پھر بعد میں ریکٹیفکیشن ہو بھی جائے تو اس کی جو ہے وہ لائبلٹی جو ہے وہ نہیں بنے گی جزاک اللہ سیکشن 200 ہنڈریڈ ان شاء اللہ ہم باقی بھی پڑھیں گے مجھے اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ یاد رکھیے گا آپ جزاک اللہ اللہ حافظ